Hello everyone. In this lesson, we will learn 15 important phrasal verbs. We will learn English phrasal verbs. We will learn the phrasal verb. We will learn the verb and the preposition. That is the phrasal verb. So, when the verb and the preposition is done, we will learn the same thing. That is why we will learn the phrasal verbs. We will learn the same thing. We will learn the same thing. இந்த phrasal vowsலாம் தெரிந்துக்குட்டும் அப்படினா நம்ம English space ரதுக்கு ரும்ப யூச்புலார்க்கும். First one, let's not dwell on our past. இதில் dwell on அப்படின்றுதான் phrasal verb. இதுக்கு என்ன அர்த்தும் அப்படினா நம்ம கடந்த காலத்தில வாழ்ந்துட்டு இருக்கு கூடாது அப்படின் சொல்லும். So இந்த வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்கிறதுதான் dwell on சொல்லும். So let's not dwell on our past அப்படினா Next one, cut down your sugar intake. இது கேண்ணா அர்த்தும் அப்படினா, உன்னுடைய சக்கரை சாப்பிற அழவ கொரச்சுக்கோ அப்படின் சொல்லும். இதில் கொரச்சுக்கோ அப்படின் சொல்லுகிறதுதான் phrasal verb use பண்ணி cut down அப்படின் சொல்லும். cut down நான் கொரச்சுக்கோ அப்படின் அர்த்தும். So cut down your sugar intake. Next one, the earthquake toppled over many buildings. இது கேண்ணா அர்த்தும் அப்படினா, இந்த பூகம்போம் நெரிய கட்டடங்கள வந்து தலகியில பொரட்டி போட்டிற்று அப்படின் சொல்றுதுதான் The earthquake toppled over many buildings அப்படின் சொல்றும் இதில் toppled over அப்படின்றுது phrasal verb So தலக்குப்பிர கவுத்தி போட்டிற்று அப்படின் சொல்றுதுக்குதான் toppled over அப்படின்று இந்த phrasal verb use பண்ணும் Next one I'm sorry to bump into you So இதுக்கு என்ன அர்த்தும் அப்படின I'm sorry to bump into you, அப்படின் சொல்லும். இதில் bump into, அப்படின்றுது கேண்ணார் தோனா, இந்த மறி நம் தெரியாம் போய் யார் மெலியாது இடிச்சிக்கிறதாதா, bump into, அப்படின்றுது phrasal verb use பண்ணி சொல்லும். Next one, we hang out with our friends on weekends. இது கேண்ணார் தோம் அப்படினா, weekendல நாங்க எங்க friends ஓட வெளிய போவோம் அப்படின்னார் காரணும் இல்லாம் சும்மா வெளிய சுத்திரத்தாதான் வந்து hang out அப்படின்று இந்த phrasal verb வச்சு சொல்லும் சு இந்த மாறி வெளிய போருதான் வந்து we hang out with our friends on weekends அப்படின் சொல்லாம் next one I came across this new word when I read a novel இதுக்கு என்ன அர்த்தோ அப்படினா நான் novel படிச்சிட்டு இருக்கிறம் போது இந்த புது வார்த்த எனக்க So, தெரிய வந்துதுன் சொல்ருதுதான் come across அப்படின்ற phrasal verb வைச்சு சொல்ரும் So, I came across this new word அப்படின்னா நாவல் படிக்கம் போது எனக்கு இந்த புது வார்த்து தெரிய வந்துத்து அப்படின் அர்த்தும் Next one, I can't get rid of this stain இதுக்கு என்ன அர்த்தும் அப்படின்னா என்னால இந்த கரைய போக்க முடியல அப்படின் அர்த்தும் So, get rid of அப்படின்னா போக வைக்கிறது அ So, I can't get rid of this stain. அப்படினா, என்னால இந்த கரைய போக வைக்க முடியில். So, get rid of அப்படிங்கிருது வந்து ஒரு phrasal verb. Next one, how did you come by that scar on your hand? இதுக்கு என்ன அர்த்தோம் அப்படினா, உன் கையில இந்த தழும்பு எப்படி வந்தது? So, இந்த எப்படி வந்தது அப்படிங்கிருதுதான் phrasal verb வைச்சு நம்ம யூச் பண்ணிரும். Come by அப்படின் க அப்படின் கேக்கிறதுக்கு come by அப்படின்ற இந்த phrasal verb வச்சு how did you come by this scar on your hand இந்த தழும்பு உன் கையில எப்படி வந்துத்து அப்படின் சொல்டு கேக்கிறோம் next one don't go after material things இதுக்கு என்ன அர்த்தும் அப்படினா material things பின்னாடி போகாத so material things அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தும் அப்படினா பணத்துக்கு பின்னாடி போகாத கார, வீடு, பணம் இந்த மாறி விஷயங்களுக்கு பின்னாடி போகாத அதுதான் வந்து material things சொல்ரும் so go after அப்படினா பின்னாடி போகாத அப்படின் அர்த்தோ so don't go after material things இந்த மாறி material things இக்கு பின்னாடி போகாத so இதில் go after அப்படிங்கிறது phrasal verb next one prices vary so shop around before you buy இதுக்கு என்ன அர்த்தோ அப்படினா விலைகள் வந்து ரும்ப மாறுபாடு இருக்கும் So, நீ வாங்கர்து கும்னாடி நரியா பக்கோ சுத்தி பாத்து வாங்கு அப்படின் அர்த்தோ So, இதுக்கு வந்து phrasal verb shop around அப்படின் சொல்ரும் shop around நான் நரையா கடை ஏறி அரங்கி பாரு அப்படின் சொல்ருத்ததான் shop around சொல்ரும் So, prices vary விலைகள் வந்து நரிய மாறுபாடு இருக்கும் அதனால 
ஸோ ஷாப் அரவுண்ட் பிஃபோர் யூ பை நீ வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நிறையா கடையில் ஏரி இறங்கி வாங்கிக்கோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரையான் தீஸ் ஷூஸ் ட்ரையான் அப்படின்னா போட்டு பாரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம சொல்கிறோம் இதை ட்ரை பண்ணி பாரு செஞ்சு பாரு போட்டு பாரு எல்லாத்தையும் அதாவது இது எந்த விஷயத்துக்கும் நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ அந்த ஷூவை காமிச்சு ட்ரையான் அப்படின்னா ஷூவை போட்டு பாருன்னு அர்த்தம் இதே ஒரு ட்ரெஸ்ஸை காமிச்சு ட்ரையான்னு சொன்னால் அதை போட்டு பாரு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை சாப்பிட்ற ஐட்டம் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து ட்ரையான் அப்படின்னா சாப்பிட்டு பாருன்னு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தக்க அதோட அர்த்தம் மாறிக்கும் ஸோ ட்ரையான் அப்படிங்கிறது ஃப்ரைசல் வர்பிங்க ஸோ ட்ரையான் தீஸ் ஷூஸ் அப்படின்னா இந்த ஷூஸை போட்டு பாரு சரியாக இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டே அவுட் ஆஃப் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளில் இருந்தும் விலகிரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த விலகிரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் ஸ்டே அவுட் அப்படிங்கிற இந்த ஃப்ரைசல் வர்ப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்டே அவுட் ஆஃப் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனைகளில் இருந்து விலகிரு அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டோன்ட் ஃபால் பிஹைண்ட் இன் யுவர் ஸ்டடீஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா உன்னுடைய படிப்பில் பின்தங்கி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் டோன்ட் ஃபால் பிஹைண்ட் இன் யுவர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் ஃபால் பிஹைண்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரேசல் வேர்ப் ஸோ ஃபால் பிஹைண்ட் அப்படிங்கிறது பின்னாடி இருக்காத ரொம்ப பின்தங்கி இருக்காத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐ வாண்ட் டு செட்டில் டவுன் சூன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் சீக்கிரமாக லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் செட்டில் டவுன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சீக்கிரமாக வந்து வேறு நல்ல வேலை கிடச்சி நல்லா சம்பாதிச்சு ஒரு நல்ல இடத்துல போயிட்டு இருக்கணும் அப்படின்றத தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ ஐ வாண்ட் டு செட்டில் டவுன் சூன் நான் சீக்கிரமாக செட்டில் ஆகணும் இதில் செட்டில் டவுன் அப்படிங்கிறது ஃப்ரைசல் வேர்ப் நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ரொம்ப எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அடிக்கடி கேட்டிருப்பீங்க ஐல் கால் யூ பேக் லேட்டர் ஸோ ஐல் கால் யூ பேக் லேட்டர்னா உடனே நான் அப்புறமா கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் இதில் கால் பேக் அப்படின்றது தான் திரும்ப கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரேசல் வேர்ப் ஸோ ஐ கால் யூ பேக் அப்படின்னா உடனே நான் திரும்ப கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ கால் பேக் அப்படிங்கிறது ஃப்ரேசல் வேர்ப் இங்கே ஸோ இப்போது நம்ம பார்த்த இந்த ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே தேவைப்படும் ஸோ நீங்களும் இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஈஸியான ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நீங்கள் பேசும்போது இதெல்லாம் சொல்லி பழகுனீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் பேசும்போது ரொம்ப அழகாக பேசலாம் நல்ல ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ஃப்ரேசல் வேர்ப்ஸ் வந்து எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க மித்தவங்க யாராவது யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஐ மீட் யூ இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் தேங்க்யூ பாய்